In questa lezione vedremo come andare a configurare Thumb quando lo installiamo all'interno di un Windows Server, qualsiasi versione è la stessa cosa, perché quando lo installiamo all'interno di un Windows Server troviamo già una web farm installata che sarà configurata con le stesse porte di default con la quale l'installazione di Xamp va appunto a installare la web farm di Xamp. Quindi che cosa significa questo? Le porte che eh, le web farm utilizzano di default sono la 80 per l'accesso con HTTP e la 443 per accesso HTTPS, che è la connessione sicura che tutti i siti di solito utilizzano. Quando si usa la connessione sicura bisognerebbe installare anche un certificato, però non entriamo in questa eh, masterclass nel merito dei certificati della connessione sicura. Ci basti capire come utilizzare la web farm. Oltre a questo ci potremmo chiedere, ma perché non posso utilizzare la web farm che c'è già installata e configurata all'interno di Windows Server? Non ci va bene perché noi vogliamo lavorare con il PHP, quindi ci serve un motore Apache che interpreta il linguaggio di PHP. Invece nella IIS c'è un motore che permette di interpretare il linguaggio ASP, che sono due cose diverse, quindi eh, XAMPP non riesce ad eseguire file in ASP, invece la IIS riesce ad eseguire file in ASP, a noi interessa il PHP, quindi ci serve la web farm di XAMPP. Solo che appunto se abbiamo due web farm installate all'interno della macchina, vanno in conflitto tra loro, perché appena noi scriveremo localhost, lui accederà alla porta 80 e non capirà se è indirizzare la, uh, la chiamata verso XAMPP o verso la IIS quindi adesso andiamo a vedere come configurare questa cosa qua in modo da farla funzionare vediamo le opzioni della IIS se vogliamo andare a stoppare quella web farm o cambiare le porte di quella web farm e dopo vediamo anche come farlo su XAMPP nel caso che vi servano tutte e due le web farm e magari la prima è già operativa e non volete cambiare le porte quindi andiamo a cambiarla sulla seconda che è XAMPP allora divento piccolino e andiamo a nel terminal server qui ho installato windows server 2016 va benissimo qualsiasi versione sono tutte molto uh, simili la procedura è la stessa per aprire l'internet information service che è appunto la IES, la web farm di uh, windows server andiamo giù nel menu start andiamo poi nella ricerca e nel pannello di ricerca scriviamo semplicemente IES. vedete che lui me lo propone subito gestione internet information service clicchiamo qui e comparirà appunto uh, la nostra web farm diciamo il pannello di eh, controllo della web farm apriamo qui sulla sinistra adesso il computer questo è il nome della macchina eh, virtuale quindi apriamo apriamo anche i siti che sono installati e andiamo su default website quando noi clicchiamo qua sulla destra compare questo pannellino, lasciamo stare tutti gli oggetti che sono in mezzo che a noi non interessano in questa masterclass. Ci interessa solo la configurazione. Se noi andiamo a destra, io in questa macchina ho già installato la IS e anche XAMPP che è funzionata e mi sta girando tutto lì. Quindi qui sono andato ad arrestare questa web farm qui, eh, la vedrete avviata così, quindi adesso io ad esempio faccio, ok, avvio non me lo fa fare perché adesso vede le stesse identiche porte che ci sono configurate su XAMPP, quindi io qui l'avevo arrestata e poi avevo installato XAMPP. Nel caso voi l'abbiate avviata, dovete prima entrare qui e stoppare questa web farm prima di installare XAMPP, altrimenti XAMPP poi andrà in conflitto. Quindi basterà fare arresto e la web farm si stoppa. Vediamo come farla avviare anche se abbiamo XAMPP eh, installato, di fatto vedete che se faccio via adesso va in conflitto perché dice proprio che trova le stesse porte che sono utilizzate già da un'altra web farm, ok? Quindi vedete che poco più sotto c'è Esplora sito web 443 HTTPS, porta 80 HTTP e dobbiamo cambiare queste porte, però non dobbiamo cliccare qui perché se clicco qui si apre il browser e mi fa vedere il sito che sta... Eh, posizionato all'interno della IES. Per cambiare queste porte qua, il puntamento di queste porte, basta andare un po' più in alto e troviamo Binding. Quando clicchiamo qui si apre questo pannellino e da qui possiamo cambiare le porte. Selezioniamo ad esempio la 443, andiamo a destra e facciamo modifica. Qui al posto di 443, di solito quando si fa questo tipo di attività si scrive 4433. Potete mettere il numero di porta che volete, l'importante è che non andate in conflitto con qualche altra applicazione. Quindi se mettete quelle che vi dico io, siete sicuri che la cosa funziona. Quindi mettiamo 4433 e diamo l'ok. Ok. Poi andiamo sulla porta 80 perché dobbiamo cambiarle tutte e due. E anche qua al posto di 80 mettiamo 8080, di solito si fa 8080. E diamo l'ok. Ok. Perfetto, se ora ritorniamo giù e guardiamo su Esplora sito web, vediamo che le ha cambiate le porte, quindi ho cambiato i puntamenti di come funzionerà questa web farm. Quindi per accedere a questa web farm dovrò fare localhost nel browser, due punti, 8080. 
se invece faccio localhost 2080 accedo a XAMPP, ok? Con 8080 accedo al sito della IIS. Se scrivo solo localhost, di default lui va sull'80, quindi andrà, eh, si eh, punterà direttamente su XAMPP. Quindi vediamo che se io adesso vado qui e faccio avvio, vedete che la webform è stata avviata. Sono riuscito ad avviare la webform della IIS, pur avendo XAMPP installato, che adesso qui non lo vedo, però diciamo che eh, vi assicuro che è installato nel eh, server. Quindi questa è la procedura per andare a stoppare, se non vi serve la webform, stoppatela tranquillamente, che non succede niente, stoppatela, è inutile lasciarla accesa. Se le volete accese tutte e due, dovete semplicemente cambiare le porte che vi ho fatto vedere qui, così entrambi i software lavoreranno. Ipotizziamo adesso che non vogliamo cambiare le porte della IS perché sta già funzionando, c'è un sacco di roba installata e dobbiamo però utilizzare anche XAMPP, quindi conviene andare a configurare XAMPP eh, eh, in altro modo, quindi cambiare le porte direttamente all'interno di XAMPP. Come facciamo? Io ho preparato questa cosetta qui che ho trovato eh, su internet, quindi dobbiamo semplicemente andare a cambiare le porte in questi file quindi andiamo sulla cartella di installazione che qui vedete l'ho messa nel disco C l'abbiamo installata nel disco C se l'avete installata in un'altra parte cercate comunque l'installazione di eh, XAMPP e dobbiamo andare in questi percorsi quindi vedete che qui c'è scritto XAMPP XAMPP trattino control ini quindi andiamo a cercare appunto eh, XAMPP control trattino ini eccolo qua giù lo vedete è qui quindi facciamo semplicemente un clic destro e editiamo col notepad quando editiamo col notepad lui ci dà una serie di cose quindi noi semplicemente andiamo a cercare quello che ci dice lui qui andiamo a cercare apache quindi scriviamo ad esempio scriviamo eh, a, anzi potremmo scrivere service port se facciamo questa cosa lui scrolla 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 ecco che lui ci trova le porte quindi qui al posto di 80 ci mettiamo 80 80 al posto di 443 ci mettiamo 4433 quindi facciamo questa modifica fatta questa modifica salviamo il file e lo chiudiamo non basta fare questa cosa è molto più facile con una IIS quindi andiamo poi anche su questo altro file quindi andiamo semplicemente a cercare nella cartella XAMPP entriamo su Apache poi dobbiamo entrare su conf e qui dobbiamo trovare http eh, di conf questo file qua quindi dobbiamo cercare anche questo file e anche qua dobbiamo andare a cambiare queste cose qua quindi facciamo ancora un bel edit e anche qui sul file che ci si aprirà andiamo a cercare listen ad esempio vedete andiamo qui e scriviamo uh, cerca listen e facciamo invio lui ci trova questa cosa qua e non lo trova allora facciamo listen e facciamo esattamente 80 ecco che lo trova perfetto noi da qui scriviamo semplicemente l'80 poi se andiamo più sotto dovremo cercare ma se non c'è lo cerchiamo server name local host ok lo cerchiamo eccolo qua e anche qua da 80 la dobbiamo portare a 80 80 quando abbiamo fatto questa cosa anche qui salviamo questo file ce ne manca ancora uno da fare quindi in questo momento dobbiamo adesso spostarci su Sempre a pass conf, ok, extra, dobbiamo entrare su extra e dopo dobbiamo prendere http di trattino ssl conf, quindi questo file che vedete appunto qui. Lo prendiamo anche in questo caso, andiamo ad, ed ad editarlo, andiamo a cercare sempre listen, ok, qui ci dice come lo dobbiamo portare, quindi noi scriviamo listen 443 perché di default ci sarà scritto 443, ok, quindi lo cerchiamo, eccolo qua, aggiungiamo un 3. Dopodiché andiamo sotto e cerchiamo server name, ok? Eccolo qua, vedete che lui dà l'esempio, 443, e anche qua ci mettiamo un 3. Fatta sta cosa, salviamo questo file, ok? E dobbiamo fare questa modifica con XAMPP spento, ovviamente, altrimenti non funzionerà. Fatta questa cosa, abbiamo terminato, XAMPP è eh, pulito. Quindi se noi poi andiamo ad avviarlo, quindi anche qui è aperto ma Apache non è avviato, andiamo a fare start, lui verrà startato su quelle nuove porte, quindi sarà compatibile eh, avere questa webform installata insieme alla IIS. Ok, direi che anche con questa lezione è tutto, se state di vostro gradimento lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, se invece vorrete accedere a tutti i servizi che offro, magari pensate a stipulare un abbonamento, premendo il tasto abbonati che c'è sotto al video, comprerà un secondo video che vi spiega tutto nei minimi dettagli. Se invece vorrete supportarmi in altro modo, potete acquistare qualcosa dal merchandising che trovate sotto il sito con lo slogan 
BI for you, business intelligence per voi, che è lo slogan che utilizzo all'interno delle eh, live in cui do eh, supporto tecnico. Altrimenti se vorrete supportarmi in altra maniera, sempre in descrizione trovate il link, un link eh, che vi porta a un sito su, che vi dà accesso a delle licenze eh, sicure, che costano anche poco rispetto a quelle eh, standard, perché hanno delle scontistiche che le, le acquistano in massa, quindi costano meno. Sono comunque licenze sicure, costano un po' di più di quelle di eBay, perché quelle di eBay, eh, se andate a prendere licenze a 7-8 euro, non sono licenze valide se vi fanno un controllo, quindi attenzione a quello che fate se siete una ditta. Passate per il mio link se acquistate qualcosa, così eh, riceverò un contributo dal, uh, dal, mio, dal mio partner. Se invece ancora vorrete supportarmi in altro modo, senza alcun costo da parte vostra, ci sono i link di Amazon che quando acquistate qualcosa su Amazon per, passate per i miei link, così Amazon poi mi riconosce qualcosina, appunto perché vi ho dirottati eh, verso la loro uh, piattaforma. Ok, direi che ho finito tutto il giro di sponsorizzazioni, vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!